Fernando Alonso, Red Bull e Audi no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos voltar ao nosso esquema de notícias para vocês depois de um vídeo sobre um pouquinho da história do Grande Prêmio do Brasil e também um vídeo com as expectativas. Vamos às principais notícias, lembrando que lá no Express já tivemos notícias importantes como por exemplo a Williams não participando dos testes de pós temporada, dá uma olhada lá, e aqui nós vamos para Fernando Alonso dando sua opinião sobre a disputa Max e Hamilton. Em entrevista dada à mídia holandesa, mais especificamente ao The Telegraph, Alonso falou que Lewis Hamilton vai com certeza sucumbir à pressão do Verstappen, e ainda falou que Hamilton quando tinha somente o companheiro de equipe para disputar o título estava ótimo, mas agora se sente pressionado e tem alguns problemas. Alonso ainda afirma que ambos os pilotos estão dando o máximo nos finais de semana, mas que independente das circunstâncias, seja no seco, no molhado, com vento, sem vento, a forma com que Verstappen está adaptado a Red Bull é única e que, no momento, ninguém é capaz de fazer algo parecido. Lembrando que Verstappen está disputando o título está com uma vantagem muito boa para o Lewis Hamilton, podendo aumentar já no Brasil, já que a Red Bull chega como favorita, e Alonso já vem há algum tempo falando de como Verstappen está bem adaptado e está superior a Hamilton. O Alonso não tem escondido isso de ninguém e ele tem feito sim algumas críticas, e nesse caso não são críticas de birra, são opiniões que ele dá falando do Hamilton, de que o Hamilton não está conseguindo acompanhar o ritmo do Verstappen. É claro que cada um tem uma opinião e eu quero saber a sua aí nos comentários. Lembrando sempre que todas as nossas fontes estão aí na descrição para você conferir as notícias e ver que eu não simplesmente invento, eu sempre pego de várias fontes. Agora nós vamos passar para a Red Bull. Em entrevista à Sky F1, o Helmut Marko, consultor da Red Bull, falou que não somente está crendo na vitória, como espera a vitória de Verstappen no Grande Prêmio do Brasil, ainda mais com a possibilidade de aumentar a vantagem no campeonato para 25 pontos. Helmut Marko ainda coloca um ponto importantíssimo que tenho falado aqui e no Café com Velocidade. O carro da Red Bull é rápido em todos os lugares. Marco ainda complementa dizendo que as altas temperaturas parecem ser favoráveis para eles. Eu falava em vídeo recente aqui no canal de expectativas que a Mercedes precisa de uma janela de aquecimento de pneus muito específica, enquanto a Red Bull está numa janela um pouquinho melhor, ou seja, é uma janela maior que permite uma variação maior para que a Red Bull tenha um desempenho bom. Helmut Marko sabe disso e também sabe que o carro da Red Bull é mais equilibrado numa variedade maior de circuitos. Se você pegar, por exemplo, a prova na Áustria, que eu tenho dado várias vezes como exemplo na temporada, a Red Bull foi muito superior, mas isso foi um ponto fora da curva com relação a Mercedes. No geral, a Red Bull tem um carro mais equilibrado, mas a diferença entre Mercedes e Red Bull também não é absurda todo o grande prêmio. Nós vimos no México com um Verstappen que foi muito mais rápido também, são pontos fora da curva, mas ainda assim é inegável que o carro da Red Bull é mais equilibrado em uma variedade muito boa de circuitos, enquanto da Mercedes sofre aqui ou ali, tem dificuldades aqui ou ali. No Brasil é esperado sim que Verstappen chegue como favorito, que vença, seja a sprint, seja a corrida normal, mas é claro que numa temporada que muitas coisas inesperadas têm acontecido, nós não podemos descartar nada. Também vale dizer que a briga pelo campeonato pode ter no Brasil, como citei também no vídeo de expectativas, uma mudança de motor de Hamilton, não há nada confirmado ainda, mas podemos sim dizer que existe uma boa chance disso acontecer. Outro ponto importante antes de irmos para o principal desse vídeo é que se Verstappen vencer vai ser um dos poucos pilotos no século a vencer o grande prêmio do Brasil duas vezes consecutivas. Somente Montoya em 2004 e 2005 e Rosberg em 2014 e 2015 conseguiram isso, para você ver como está sendo difícil para o pessoal repetir esse feito. Verstappen ganhou a prova de 2019, vacilou na de 2018 lá batendo com Ocon, mas é um piloto que anda muito bem, 
no Brasil e, claro, a gente espera uma grande exibição dele e do Hamilton no campeonato. Diz aí a sua opinião. E agora vamos para o principal ponto deste vídeo, que é mais um capítulo da novela Volkswagen na Fórmula 1. Já falamos aqui recentemente que a Volkswagen está estudando colocar Audi e Porsche, não somente uma das duas, mas ambas, na Fórmula 1 a partir do novo regulamento de motores, mas de acordo com o Automotor Sport, o site alemão, McLaren, Red Bull, Sauber, que no caso hoje é Alfa Romeo, e Williams são as escuderias visadas e já contatadas como possíveis colaboradoras, sendo que a preferência é de McLaren e Red Bull. Então você vê que já tem quatro equipes sendo aí sondadas pela Audi e pela Porsche, mas não somente isso. De acordo ainda com a matéria, a Audi estaria interessada em comprar a McLaren, isso mesmo que você ouviu, interessada em comprar a McLaren, mas num primeiro contato teria sido recusada a proposta, a McLaren não teria interesse em vender. Outro ponto importante para ser colocado na mesa é que todas essas equipes estariam sendo sondadas para compra, a favorita seria a McLaren, mas a Red Bull tem um problema contratual com a Honda, já que a Honda está transferindo a sua tecnologia de motores para eles, Red Bull, então dificilmente vai ter um acordo com a equipe de energéticos, o mais provável é que esse acordo de Audi e Porsche fiquem aí mais ou menos com Williams ou Sauber, pode ser até mesmo que com a McLaren, já que quem tiver esse motor Porsche ou Audi vai ser praticamente uma equipe de fábrica. A exemplo do que é a Red Bull com a Honda, é um motor feito para aquele carro como se fosse a mesma empresa fazendo. Também vale dizer que teremos mais uma reunião para definir o regulamento completo de 2026 dos novos motores e a Volkswagen deve participar dessa reunião e o mais provável, aqui eu já estou falando de possibilidades, é que somente uma das duas empresas entre Audi e Porsche seja escolhida para estar na Fórmula 1. Por mais que tenha um desejo, por mais que exista a vontade de colocar as duas, o mais provável é que somente uma fique na Fórmula 1. E também vai depender de como vão estar essas negociações com as equipes. Lembrando mais uma vez, elas podem ou comprar uma equipe, como é o caso que querem comprar a McLaren, como também podem simplesmente fornecer motores. O ideal para a Fórmula 1 seria, na verdade, elas entrarem com uma equipe à parte, uma equipe nova. Só que existe uma taxa de 200 milhões, que é absolutamente absurda, é uma taxa maior do que o que as equipes vão gastar durante a temporada no teto orçamentário, só para você inscrever uma nova equipe. É absolutamente ridículo e dificulta a entrada de novas equipes. Então o que nós vemos é esse festival de tentativas de compras de equipes, como foi, por exemplo, a Sauber com o Andretti recentemente, que também não conseguiu devido a valores e algumas questões contratuais que nós falamos aqui também já no canal. Mas é isso, Audi e Porsche podendo entrar na Fórmula 1 em breve e a Audi querendo comprar a McLaren, mas num primeiro momento não deu muito certo. O que você acha disso tudo? Você apoia essa compra? Você acha que deveria ser só fornecedor de motor ou você acredita que deveria entrar com uma equipe própria, uma equipe Volkswagen, uma equipe Porsche, uma equipe Audi? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais notícias e vamos ficar atentos a tudo que rola no Grande Prêmio do Brasil. Um grande abraço, valeu e falou!